السلام علیکم شمست پشنگ شاء اللہ تعالی جنہ تو بھیوارز ایس کے جے ویڈیو ٹی تھک سے شیٹی ٹائٹل دیکھے بوستے برسن ایٹی ہو چھے بیبھین نو روکو میرے جے روڈ روئے سے شے روڈ رے جے ہیشاب گروہ روئے سے شے ہیشاب نیا ہمرا ایس کے آلو چنہ گروہ بو تو شد روڈ نیا نا ہمرا جے بیلنگ ہے جے روڈ تا دیئے تھا کی ایم ایس روڈ گلو شولو ملی دوش ملی بارو ملی એઈ હીશાપટાર શાથે આમરા આરો જેગુલે હીશાપ દેખાવા આસકેર એઈ વીડ્યોટી દેખાર પરે વીડ્યોટી જે બિલ્ડેં ગુલો તોઈરી કરા હાય શેટા દેખતે પારમેન એર પ્રો જારાણા કેંતુ સલીર સ્કવાયર બાર દે � और तात ए वीडियो टी जो दे आपने देखा था क्या न ताहले आपने के कोनो रुको मेर ज्योतो रुको मेर आमादेरी इस्टिलर काज रोए से लोहार काज शॉब लोहारी हिचाब बैर करते बैर मेर पर जे पाइप दिया होय एंगल ट्रांसर जे बिल्डिंग एंड शोमे पाइप दिया कॉलम गुलो दिया होय पाइप वेरी हिचाब किंतु ऐखना फिटे इंची ते मिलीमिटारे से देखा बो। तो आसान भिवार्स हम फार्ष्टे भिडियोते जा भिडियोते विस्तारित तो आस्ते आस्ते आलोचना करब तब एक अनुरोध थकबे हमारे चैनल सबा सबसक्राइब कर भिडियो भलो लगे लाइक कमेंट शेयर करबें और धर्ज धरे भिडियो देखें हमें आगे ही निचि भिडियो अनेक बड़ो है क्यों ये भिडियो देखले अपने जेको लोहार ओजन जे जे भाव थक ना क्यों से आने बाहर करते पर तो आशन भिवार्स ताला हमारा वीडियो तो चले तो भिवार्स लक्ष्य करें फार्ष्टे अपना भिडियो तो देखते हैं जो किस कन्फार्ट सिसटेम रखी अर्थात मीटार थे मिलीमिटार सेंटीमिटार एगुलो जदि आपनारा इंजिनियर थकेंगल अवश्य अपना मुखस्त कर और जरा साधारण जनगण रही है तर सब मुखस्त करते हैं तर फर्मुलाटाओं दीब कि भाव शर्टकाटे अपनारा बाहर करतेबें तो आसान फार्ष्टे जेने नहीं जो एक मीटार समान एक हज़ार मिलीमिटार एगो हमें सबा जानी तर शुदुम्र जेहतु एगो गुलते हमें मीटर इंची थे फिटे ये भावे कुंभट करवो जार कारण ये गुले एक टू रिवाइज देने चाहिए जाते आपना देर मातार भी तो ये गुला आप बार नोटन भावे ढोकन होए ये तो करे आपना रोशुविदा होए बुझता हमारा बुझाते शुविदा होए तो एक मीटर शोमन एक हजार मिलीमीटर ये टा मुने रख बे निरुपर एक मिलीमिटार समान वन बजार मीटार और एक मिलीमिटार समान वन बस सेंटीमिटार एरपर आज इंचर हिसाबगुल एक इंच समान जरोो पॉइंट जिरो टू फाइव फोर मीटार एक इंच समान टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमिटार एक इंच समान पचिस पॉइंट फोर मिलीमिटार एक इंच समान बारो इंची एक मीटार समान थार्टी नाइन पॉइंट थ्री सेभेन इंची एरपर एक मीटार समान थ्री पॉइंट टू एट फिट इरपर एक फि फिट समान थार्टी पॉइंट फोर्टी एट अर्थात फोर एट सेंटीमिटार अथवा पॉन्ट थ्री जिरो फोर एट मीटार ये मन रखबे तो आसान एरपर हम फार्ष्टे एम एस रोड हिसाब गुल देखा जेटा सचराचर सबा पारे तब हमें बोलो जरा शुद्ध साधारण ता ये सब मुखस्त कर दरकार नहीं फर्मुला दीची जरा मिस्त्री अथवा तरह क्या भाव मने रखे जरा मिस्त्री तरह मने रखे जे को रोडर एक फिटे कत ओजन एट मने रखे अथवा एक मीटारे कत ओजन जेमन षोलो मिली रड एक फिटे कत ओजन देखें एक मीटारे 
হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট কেজি এক মিটার তো করে কি যত মিটার রড হয় তারা গুণ করে দেয় হয়ে যায় এটা তারা মুখস্থ রাখে কিন্তু যারা ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে তারা কিন্তু এইভাবে করে না তারা অবশ্যই সূত্রতে ফেলে অর্থাৎ মিটারের সূত্র রয়েছে ডি স্কোয়ার বাই একশো বাষট্টি পয়েন্ট টু আর ফিটের সূত্র রয়েছে ডি স্কোয়ার বাই পাঁচশো বত্রিশ পয়েন্ট টু তো ফার্স্টে আমরা মিটার নিয়ে আলোচনা করব তো যেহেতু ষোলো মিলি রোডের আমি পিকচার দেখাচ্ছি এখানে তাই ষোলো মিলি রোড নিয়ে আলোচনা করি তো ডি স্কোয়ার বাই পাঁচশো একশো বাষট্টি পয়েন্ট টু এটা যদি আপনি দেন তাহলেই কিন্তু ষোলো মিলি রোডের আসবে দেখেন ষোলো এম এম এটা কিন্তু ডি স্কোয়ার বাই ডি ডির মানটা কি ডি হচ্ছে এই যে আট এম এম হলে আট দিবেন দশ এম এম হলে দশ দিবেন ডির জায়গায় বারো এম এম হলে বারো এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ অর্থাৎ ডিটা হচ্ছে যত এম এম রোড তত হচ্ছে ডির মান এটা আপনারা বসায় দিতে হবে তো এটা হচ্ছে মূল সূত্র এটা কিন্তু মিটারের অর্থাৎ এক মিটার রোডের ওজন কত সেটা আসবে ফিটের কত সেটা আমি নিচে দেখাচ্ছি তো দেখেন ওইভাবে করে অথবা আপনারা যদি মিস্ত্রি অথবা সাধারণ কেউ হয় থাকলে তারা কিন্তু ডাইরেক্ট মুখস্ত থেকে ফেলা এইসব তো দেখেন আট এম এম সমান পয়েন্ট থ্রি নাইন ফোর কেজি মিটার অথবা সুতা যদি বলি টু পয়েন্ট সিক্স সিক্স সুতা দশ এম এম সমান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন কেজি মিটার অর্থাৎ এক মিটার সমান এত কেজি হবে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ওয়ান সেভেন থ্রি সুতা এর সাথে যদি আপনার মিটার যত মিটার রড গুণ করে দিলে হয়ে যায় তো এইভাবে দেখেন বারো এম এম এত চার সুতা দশ এম এম এত কেজি মিটার পাঁচ সুতা এরপর হচ্ছে বিশ এম এম সমান এত কেজি এত সুতা এগুলো একটু দেখে নেবেন তো এগুলো কিন্তু আপনাদের মুখস্থ থাকা জরুরি যদি পারেন তো ভালো এখন আমরা আসি তো বিদ্রোহ দেখেন এখানে আমরা যদিও বাংলাদেশ সুতা বলে থাকি আসলে কিন্তু যে সুতা সুতা বলে রাখছে এখানে টু পয়েন্ট এটা আসলে নাম সুত এক সুত সমান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন ফাইভ মিলিমিটার এখানে কিন্তু আমরা দশ এম এম সমান তিন সুতা ধরছি এটা কিন্তু অ্যাকুরেট না যদিও বাংলাদেশে প্রচলন হয়েছে মিস্ত্রি মিস্ত্রি এরপর দেখা যায় বেশিরভাগ মিস্ত্রি ফরমান তারা এইসব সুতা হিসেবে অনেকে ইউজ করে যার কারণে এগুলো প্রচলন কিন্তু যে তিন থ্রি সুতা দিছে দশ এম এম সমান এটা কিন্তু হবে না আপনারা এটা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারেন আসলে কিন্তু থ্রি আসে না কারণ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফাইভ এম এম সমান এক সুতা তাহলে দশ এম এম সুতা দশ এম এম সমান তিন সুতা কীভাবে হয় দেখেন এখানে কিন্তু কম বেশি হয় প্রত্যেকটাই কিন্তু যেটা কাছাকাছি হয়েছে ওটা সুতা হিসেবে ধরে নিছে তা এখন আছে ফিটের ব্যাপারটা আপনারা যদি সূত্র মুখস্থ করে রাখেন ডি স্কোয়ার বাই পাঁচশো বত্রিশ পয়েন্ট টু তাহলে আর এইসব মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই অথবা মিটার চাইলে ডি স্কোয়ার বাই একশো বাষট্টি পয়েন্ট টু যদি মুখস্থ করে রাখেন তাহলে এটার প্রয়োজন নেই তো আসেন আমরা ফিটে যাই ডি স্কোয়ার বাই পাঁচশো বত্রিশ পয়েন্ট টু ডির মানে আমি আগেই বলে নিচ্ছি আট দশ বারো ষোলো বিশ বাইশ পঁচিশ এম এম এটাই হচ্ছে ডের মান আর প্রতি ফিটে আট এম এম কত কেজি এটা একটু দেখে নেবেন দেখেন আট এম এম সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো কেজি ফিট অর্থাৎ এক ফিট হচ্ছে আট এম এম রোড যদি এক ফিট কেটে নেন তাহলে কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো কেজি হবে যার সুতা হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স সিক্স সুতা তো এইভাবে এগুলো একটু দেখে নেবেন ভিডিও লং হবে দেখে আমি বলছি না আমি ডাইরেক্ট রোডের হিসাবে যাব দেখেন ষোলো এম এম রোড যদি আমি বাইর করি তাহলে কীভাবে বাইর করব আমি সূত্র থেকে বাইরকে দেখাচ্ছি যে ষোলো এম এম রোড আমাকে কেউ যদি বলে যে ষোলো এম এম রোড একটি রোড অর্থাৎ একটি রোড প্রায় চল্লিশ ফিটের পাওয়া যায় তো আমি এখানে চল্লিশ ফিটে ধরে নিয়েছি মিটারেও দেখাবো ফিটেও দেখাবো তো ষোলো এম এম রোড দেখেন ফার্স্ট টাইমে মিটার হিসাব করেছি ডি স্কোয়ার বাই একশো বাষট্টি পয়েন্ট টু এটা ফেলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট কেজি আসছে অর্থাৎ এক মিটারের ওজন পাইছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট তো চল্লিশ ফিট সমান বারো পয়েন্ট ওয়ান নাইন মিটার হয় তো ওটার সাথে যদি আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট কেজি যোগ গুণ করে দেয় তাহলে কিন্তু আমার টোটাল যে একটা রড অর্থাৎ এক চল্লিশ ফিটের একটা রড ষোলো এম এম সেটা উনিশ পয়েন্ট টু ফোর কেজি আসে ঠিক তেমনই এই জায়গায় যদি আপনারা বিশ এম এম রড হয় তাহলে ডির মান বিশ দিয়ে দেবেন দিয়ে যেটা আসবে ওটাই সাথে বারো পয়েন্ট ওয়ান নাইনের সাথে গুণ করবেন তাহলে আপনারা পুরো একটা চল্লিশ ফিটের রডের ওজন পাবেন অথবা ফিটে যদি করতে চান তাহলে ডিস্কো এবারে পাঁচশো বত্রিশ পয়েন্ট টু ডির মান এখানে দিতে হবে আপনাকে ডির মানটা দিয়ে নেবেন আপনি এখানে ষোলো ষোলো এম এম দেখেন ষোলো স্কোয়ার বাই পাঁচশো বত্রিশ পয়েন্ট টু তাহলে পয়েন্ট ফোর এইট ওয়ান এখানেও আপনারা ডির মানটা দিয়ে নেবেন ষোলো যত ষোলো এম এম রড আমরা করতেছি ষোলো স্কোয়ার বাই একশো বাষট্টি পয়েন্ট টু এখানে ষোলো স্কোয়ার বাই পাঁচশো বত্রিশ পয়েন্ট টু তাহলে এক ফিটের রডের ওজন আপনারা পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে কেজি এফটি 
তাহলে এক এক ফিটের রোডের ওজন আপনি পাই যাবেন তখন আপনি চল্লিশ ফিটের রোডের ওজন বাইর করতে হলে চল্লিশ গুণ পয়েন্ট ফোর এইট তাহলে উনিশ পয়েন্ট টু ফোর কেজি দেখেন যেটা দিয়ে বের করেন না কেন রেজাল্ট একই হবে হয়তো বা পয়েন্টের পরে একটু টু থ্রি বা টু টু এরকম আসতে পারে হালকা একটু কম বেশি হবে যেহেতু একক পরিবর্তন হচ্ছে যার কারণে হালকা একটু কম বেশি হয় এই তো গেল রোডের হিসাবে আপনারা এখন থেকে এই হিসাবে যদি এই সূত্রতে ফেলান তাহলে যে কোনো মিলিমিটারের রোড আপনারা ইউজ হিসাব বাইর করতে পারবেন এই নিয়মে আর যদি মনে করেন যে না এইসব সূত্র তো যাবো না তাহলে আমি উপরে তো বলেই দিলাম এইসব একটু মুখস্থকে নেবেন হ্যাঁকে এক ফেলে দিবেন যেমন পঁচিশ এম রোডের ওজন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফোর ফিট তাহলে একটা পুরো রোড চল্লিশ ফিটের ওজন হবে গুণ কেড়ে দেবেন চলে আসবে আর যদি ওটা না কষ্ট করতে চান তাহলে সহজ উপায় দুটো সূত্র মুখস্থ রাখবেন তাহলে মিটারেও পারবেন ফিটেও পারবেন এখন আমরা যে নেক্সট ভিডিওতে যাব সেটি হচ্ছে আমরা দেখব এখন যে যে আমাদের আই বিমগুলো রয়েছে অর্থাৎ যে আমরা ইয়ে দিয়ে আই বিম দিয়ে যে বিশাল বড় বড় বিল্ডিংগুলো তৈরি করা হয় লোহা দিয়ে অথবা দেখবেন টেনেও কিন্তু এইরকম থাকে ট্রেনে এইরকম থাকে না আর একটু একটু গোলগাল অন্যরকম তো ওটাই আমি কথা ভাবছি না আমি ভাবছি আমরা যে বিল্ডিং তৈরি করি সেখানে কিন্তু আই বিম ইউজ করি তার ওজন অনেকে বাইর করতে পারে না তো এই ভিডিওটি দেখলে আজ থেকে বাইর করতে পারবেন তো দেখেন আই বিমের কিছু সেকশন রয়েছে যেমন দেখেন এখানে যে ইয়েটা রয়েছে আই বিমের দুইটা কিন্তু ধাপ রয়েছে আপনাকে অবশ্যই এই দুইটা ধাপ অবশ্যই আপনাদের জেনে রাখতে হবে যে দুইটা ধাপ রয়েছে তার মধ্যে একটু খেয়াল করেন যে হচ্ছে একটা হচ্ছে উপরে যেটা দেখবেন এইভাবে রয়েছে আমার মাউসের দিকে একটু কারসার দিয়ে খেয়াল করতে পারেন এটা হচ্ছে ফ্লাঞ্চ ধরে এই দেখেন এটার উপরে অথবা এটার উপরে দেখেন এটা হচ্ছে ফ্লাঞ্চ নিচে এইটুকু কিন্তু ফ্লাঞ্চ আর মিডিলে যেটা রয়েছে এটার ওয়েব বা ওয়েট ইয়ে হাইটও বলে কেউ তো এটা হচ্ছে ওয়েব ওয়েব বলা হয় ওয়েব হচ্ছে ফ্লাঞ্চ ওয়েব এই দুটা তো ফ্লাঞ্চ দুটো থাকে সব সময় আই বিমের আর ওয়েব থাকে একটা মিডিলে যেটা হাইট দেখছেন এটাই হচ্ছে ওয়েব তো এখন আসি আমরা এখন আই সেকশন আই সেকশনের ওয়েবের দিকে একটু তাকাই আমরা ওয়েব ধরে নিছি যে তিনশো এম এম এগুলো এম এম মিটারে বেশি হিসাব হয় তাই জন্য আমি মিটারে দেখাচ্ছি অন্যগুলো আমি ফিটে দেখাবো তো মিটারে জানলেও আপনি ফিটে কনভার্ট করতে পারবেন সেটা আমি আগে দেখে দিয়েছি যেমন তিনশো এম এম এটা যদি আপনারা ফিটে নিয়ে যেতে চান তাহলে হয়তো বা একদম সহজ উপায়ে তিনশো পঁচিশ পয়েন্ট ফোর দিয়ে ভাগ করবেন এরপরে সেটাকে বারো দিয়ে ভাগ করলে ফিটে চলে যাবে তো এইভাবে প্রত্যেকটা কনভার্ট করতে পারবেন তো আমি আগে দেখাই যে ওয়েব যেটা রয়েছে এটা ওয়েব হচ্ছে তিনশো আর ওয়েবের থিকনেস হচ্ছে ফাইভ এম এম এটা যে পুরুত্তর ওটা রয়েছে এটা ফাইভ এম এম এরপরে আছি ফ্লাঞ্চ ফ্লাঞ্চ হচ্ছে দুইশো এম এম এই এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দুইশো এম এম আর এর থিকনেসটা একটু বড় হচ্ছে এটা হচ্ছে ফাইভ এম এম তা এখন অনুমান করে আমরা এখন ধরবো যে এক মিটারের ফার্স্টে আমরা বাইরে বাইর কেড়ে নেব কারণ এক মিটার বাইর করতে পারলে তার সাথে গুণ করে আপনারা যে কোনোভাবে বাইর করতে পারবেন তো দেখেন ফার্স্টে আমরা যেটা আলোচনা করব ওয়েব ওয়েবের যে হচ্ছে ওয়েটটা রয়েছে ওয়েথ এটা হচ্ছে তিনশো এম এম অর্থাৎ ওয়েবের যে এই হাইটটা এই হাইটটা হচ্ছে আমার তিনশো এম এম ধরে নিছি আর থিকনেস হচ্ছে ফাইভ এম এম তা এখন এর ওয়েটটা কীভাবে বের করবেন সেটা এখন আসি ওয়েটটা বের করতে হলে ফার্স্টে আমরা তিনশো এম এমকে মিটারে নিয়ে যাবো এই জন্যে তিনশো বাই এক হাজার দিবেন গুনুন এই পাঁচ এম এমকেও মিটারে নেবেন এই জন্যে ফাইভ বাই এক হাজার গুনুন যেহেতু আমরা ওয়ান মিটার নিচ্ছি তাই ওয়ান দিলেও হয় না দিলেও হয় তবে আমি দিয়ে রাখছি আপনাদের বুঝার খাতিরে এরপরে দেখেন লোহার একক ওজন রয়েছে একটা অর্থাৎ সাত হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি এটা প্রতি ঘন মিটার লোহার ওজন যখন আমি একটা লোহার দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা গুণ করব তখন কিন্তু ঘন মিটার হয়ে যায় আর এইটুকু ঘন মিটারের কারণেই কিন্তু ঘন মিটার হওয়ার কারণেই সেটা সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করলে আমরা নিগালি সেই লোহার ওজন কত সেটা আমরা বুঝতে পারব তা আপনারা ক্যালকুলেটার অবশ্যই এইভাবে নেবেন যে তিনশো ভাগ এক হাজার গুনুন পাঁচশো ভাগ এক হাজার গুনুন ওয়ান গুনুন সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ তাহলে আপনারা এই যে ওয়েবটা রয়েছে এটার ওজনটা পাই যাবেন এখানে যদি ওয়েব আপনার চারশো হয় তাহলে চারশো দিবেন দুইশো হলে দুইশো দিবেন এর ফাইভ এম এম যদি হয় ফাইভ এম এম দিবেন সিক্স হলে সিক্স টেন হলে টেন দিয়ে ওটা ওয়েবটা বাইরকে নেবেন এরপর আছে ফ্লাঞ্চ 
ফ্লাস্কটা বাইর করা নিউ হচ্ছে একই নিয়ম যেহেতু দুইশো এম এম আর সিক্স এম এম তো ওয়েটে আমরা আসি যেহেতু ফ্লান্স ডবল তাই এখানে টু ধরা হয়েছে দেখেন দুইশো বাই দুইশো বাই এক হাজার গুণন সিক্স বাই এক হাজার গুণন ওয়ান এক মিটারের জন্য গুণন সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ একক ওজন যেটা রয়েছে সেটা আর এখানে দুই ধরছি কারণ দুই পাশে এই ফ্লেন্স বলি আর ফ্লান্স যেটাই বলি না কেন এই ফ্লেন্সটা রয়েছে আসলে এটা অনেকে আমি ফ্লেঞ্চ বলা দেখছি তাই আমি বাংলাতে ফ্লেঞ্চ লেখে রাখছি কিন্তু আসলে আমি যতটুকু গুগলে দেখছি এটা ফ্লাঞ্চ হিসাবে তারা উচ্চারণ করছে যার কারণে আমি ফ্লাঞ্চ বলছি তবে ফ্লাঞ্চ আর ফ্লেঞ্চ যেটাই বলি না কেন জিনিসটা একই তো আসেন তো আমরা এখন ওয়েট পেলাম প্রায় যে ফ্লাঞ্জের ফ্লাঞ্জের ওয়েটটা হচ্ছে উপর আর নিচে দুইটা মিলে হয়েছে আঠারো পয়েন্ট কেজি তো এখন আসি টোটাল আই সেকশন ওয়েট এই যে ওয়েব আর ফ্লাঞ্চ দুটাকে যোগ করে দিলে কিন্তু আমরা এক মিটার ওজন পাওয়া যাবো এখন আমার আই সেকশন যদি এটা হয়েছে এখন যত লেন্থ এর আই সেকশন বার শুধু সেই লেন্থ দিয়ে গুণ করে দিলে ওয়েট পেয়ে যাবেন দেখেন আমরা যদি দশ মিটারের একটা আই সেকশন নিয়ে থাকি অর্থাৎ একটা আই সেকশন দিয়ে আসে দশ মিটার কিন্তু আমরা ফার্স্টে কিন্তু এক মিটারের এটা বাইর করছি তিরিশ পয়েন্ট সিক্স টু কেজি তো ওই দশের সাথে যদি তিরিশ পয়েন্ট সিক্স টু কেজি গুণ করে যায় তাহলে তিনশো ছয় পয়েন্ট দুই কেজি আমাদের চলে আসবে তো এই গেল আই বিম আই বিমের সেকশনটা ভালো মতো বুঝাই দিলাম তারপরও না বুঝতে পারলে কমেন্টস করবেন সেখানে রিপ্লাই দিয়ে দেবো এরপর আই বিমের পরে আমরা আসবো ফার্স্টে যে লোহার একক ওজন নিয়ে একটু আলোচনা করি যে এক ঘনমিটার লোহার ওজন সাত কেজি হয় কিন্তু এক সিএফটি লোহার ওজন হচ্ছে দুইশো কেজি যেহেতু আমরা এখন ফিট নিয়ে আলোচনা করব তাই এটাও বলে দিলাম এই দুটো যদি আপনার মুখস্থ রাখেন মিটারে আসুক ফিটে আসুক যে কোনো লোহার ওজন বাইর করতে পারবেন এই জন্যে মিটার থাকলে এক ঘনমিটার ওজন সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি আর যদি ফিটে থাকে তাহলে দুইশো বাইশ পয়েন্ট পাঁচ কেজি এটা মনে রাখতে হবে আপনার আর যদি শুধু একটা মনে থাকে যেমন সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ কেজি তাহলে সাত হাজার আটশো পঞ্চাশে থ্রি পয়েন্ট টু এর দিয়ে তিনবার কিউব দে ভাগ করে দেবেন অথবা সাত হাজার আটশো পঞ্চাশকে তিনবার ভাগ করবেন থ্রি পয়েন্ট টু এইট দে কারণ যেহেতু কিউব ঘন মিটার হয়ে আছে এই জন্য তিনবার থ্রি পয়েন্ট টু এইট দিয়ে ভাগ করতে পারে করতে হবে আমরা আগেই শিখছি যে এক মিটার সমান থ্রি পয়েন্ট টু এইট ফিট যেহেতু তিনবার রয়েছে কিউব এই জন্য তিনবার ভাগ করে দিতে হয় তো এখন আসি আমরা সলিড স্কোয়ার বার অর্থাৎ এগুলো কিন্তু স্কোয়ার আকার বারগুলো থাকে রডের মতো না যার কারণে রডের হিসাবে বাইর করলে হবে না তো সেকশন দেখেন এটা ডেড ডার অর্থাৎ ডার ইঞ্চি বাই ডার ইঞ্চি আমি ধরে নিয়েছি সলিড বারের লেন্থ আমি ধরেছি এক ফিট কারণ এক ফিটে বাইর করতে পারলে আপনারা যত ফিট আসবে বাইর করতে পারবেন তো সলিড বারের যেটা ইয়ে রয়েছে দৈর্ঘ্য পুস্তটা আমি বলতেছি দৈর্ঘ্য তো বললাম এটা উইথ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো অর্থাৎ হাফ ইঞ্চি এবং থিকনেসটাও হাফ ইঞ্চি দেখেন দুই দিকে প্রায় সমানে থাকে আমি হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি ধরে নিয়েছি যদি আপনাদের কম বেশি হয় তো আপনারা কম বেশি ধরে নেবেন কিন্তু ফর্মুলাটা কিন্তু একই তো সলিড স্কোয়ার বারের ওজনটা বাইর করার নিয়মটা হচ্ছে যে দেখেন ফার্স্টে আমি আগেই বলছি প্রতিটা লোহার ওজনকে আপনারা ঘন মিটারে নিয়ে ঘন মিটার অথবা ঘন ফিটে নিয়ে যাবেন তো দেখেন এখানে কিন্তু আমি ঘন ফিটে নিয়ে গেছি যে আমি যদি একটু আপনাদের খেয়ালকে বলি যে পাঁচ ইঞ্চি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি বাই বারো দিছে এই জন্যে যে এটা ফিটে নিয়ে গেছি আবার পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি বাই বারো ফিটে নিয়ে গেছি গুনুন ওয়ান দিছি কারণ এক ফিট ধরছি আর দুশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ কেজি এটা লোহার একক ওজন অর্থাৎ যখন ঘন ফিট এটা বাইর হবে তার সাথে যখন দুইশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ কেজি গুণ করবেন তাহলে এক ফিট লোহার ওজন চলে আসবে পয়েন্ট থ্রি এইট সিক্স যদি আমি এটা ঘন মিটারে করতাম তাহলে কিন্তু সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ গুণ করে দিতাম যেহেতু আমি ফিটে করছি সেই জন্য দুইশো কেজি सेम सिसटेम उपरे आई बीमटा एक देखाते चाची एखे जदि हमें हे सत हज़ार आठशो पंचाश नाजे दुशो बस पॉइंट फाइव दीम तेल क्यों ये सबगल फिटे नहीं जाते हतो अच्छा दुशो के फिटे नहीं जतम सिक्स एम एम के फिटे नहीं जतम तेल एट करा जात जेहतु वोट मीटारे कर मीटारे देखा से फिटे कर फिटे देखा विभिन्न मैथमेटिक्स फिट मीटारे देखा कारण कि अपनारा जान फिट मीटार उभ भाव बाहर करते তো আসেন আমরা স্কোয়ার বারের এক ফিটের ওজন পাইছি পয়েন্ট থ্রি এইট সিক্স কেজি ফিট 
এখন যত লেন্থের সলিড বার শুধু সেই সেই লেন্থ দিয়ে গুণ করে দিলে ওয়েট পেয়ে যাবেন অর্থাৎ বিশ ফিটের সলিড বার হলে পয়েন্ট থ্রি এইট সিক্স কেজি গুণুন বিশ তাহলে সেভেন পয়েন্ট সেভেন টু কেজি একটা বিশ ফিটের সলিড বারের ওজন এখন আমরা আসি ফ্লাট বার নিয়ে ফ্লাট বারগুলো থাকে কি এমন অনেক পাতলা এবং অনেক চৌড়া থাকে বিভিন্ন সিস্টেম এটি থাকে তো আমি এখানে একটা ফ্লাট বার নিয়েছি যার হচ্ছে সেকশন অর্থাৎ যার হচ্ছে ইয়ে চার ইঞ্চি এই দিকে দিকে যেটা রয়েছে ওয়েথটা এটা হচ্ছে চার ইঞ্চি আর যেটা থিকনেস অর্থাৎ পুরুত্বটা হচ্ছে ফাইভ এম এম ধরছি আমি আপনাদের যদি সেই ফ্লাট বারটা আরও ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে তাহলে আপনারা শুধু মানটা ভিন্নকে দিলেই হবে কিন্তু ফর্মুলাটা একই ফ্লাট বারের লেন্থ আমি ধরলাম এক ফিট কারণ আমি এক ফিটের হিসাব দেখাবো যাতে তার সাথে গুণ করে দেয় বিভিন্ন যত ফিট নেবেন তত ফিট গুণ করে দিলে হয়ে যাবে ফ্লাট বার ওয়েথ যেটা রয়েছে পাঁচ ইঞ্চি এবং থিকনেসটা রয়েছে ফাইভ এম এম উইথটা হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি থিকনেস হচ্ছে ফাইভ এম এম তো আমরা আসি ফ্লাট বারের হচ্ছে যে ফাইভ এম এম যে থিকনেসটা রয়েছে তো এটাকে আমরা ফার্স্টে ইঞ্চি তেনে যাব যেহেতু এটা দেখেন ফার্স্টে আমি কিন্তু শুধু এম এম মিলি মিটারে দেখাইছি তারপরে শুধু আমি ফিটে দেখাইলাম এরপর আমরা ফিট মিটার দুটাতে কোন বাট দুটাই মিলেই দেখাবো কারণ কি আপনাদের এরকম থাকলে আপনারা সহজে বাইর করতে পারবেন কারণ যেই থিকনেসটা থাকে যে কোনো জিনিসের এগুলো এম এম আকারেই থাকে টু এম এম থ্রি এম এম ফোর এম এম আর অন্যগুলো দেখবেন ডায়ার দুই ইঞ্চে এইভাবে বলে তো এইভাবে বললেও বাইর করতে যেতে পারেন সেই সিস্টেম আমি করে দিচ্ছি তো ধরেন এটা ইঞ্চি এটা ইঞ্চি এটা ইঞ্চি তাহলে এটা এম এম তাহলে কি আপনার ওজন পাবেন পাবেন না অর্থাৎ এটাকেও আপনারা ইঞ্চি তেনে যেতে হবে তো ফাইভ এম এমকে ইঞ্চি তেনে গেলে হলে নিয়ে যেতে যেতে চান তাহলে আমি আগেই ফর্মুলাটা দেখাইছি যে এক ইঞ্চি সমান পঁচিশ পয়েন্ট ফোর এম এম তাহলে যদি আমি পাঁচ এম এম সমান কত ইঞ্চি সেটা বাইর করতে চাই তাহলে পাঁচ ভাগ পঁচিশ পয়েন্ট ফোর যদি দেই তাহলে কিন্তু আমার ইঞ্চিতে চলে আসবে অর্থাৎ ইঞ্চি আসছে পয়েন্ট ওয়ান নাইন সেভেন ইঞ্চি এখন আমরা জানি এক সেফটি লোয়ার ওজন দুইশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ কেজি ফ্লাট বার ওজন তাহলে পার ফুটে কত আসবে এই যে পাঁচ ইঞ্চি ধরছিলাম ইয়ের দিক দিয়ে প্রস্তের দিক দিয়ে সেই পাঁচ ইঞ্চি নিলাম পাঁচ বাই বারো ফিটে নেওয়ার জন্য বারো দে ভাগ আবার এখানে ওয়ান যেটা রয়েছে ডিপ এটা থিকনেস ও পয়েন্ট ওয়ান নাইন সেভেন ইঞ্চি ফিটে নিয়ে যাওয়ার জন্য বারো দে ভাগ এরপরে গুনুন ওয়ান দিয়েছি ওয়ান না দিলেও হয় এটা হচ্ছে এক ফিটের ওজন পাবেন আর লোয়ার একক ওজন ফিট হচ্ছে দুইশো বাইশ পয়েন্ট কেজি এটা এক সেফটির ওজন তো এটা গুণ করে দিলে দেখেন আমরা এক ফিট ফ্লাট বারের ওজন কিন্তু পাওয়া যাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান কেজি ফিট অর্থাৎ এই কেজিটা পাইছে এটা এক ফিটের এখন যদি আমরা মনে করি বিশ ফিটের ওজন কত অথবা চল্লিশ ফিটের ওজন কত অথবা তিরিশ ফিটের ওজন কত তাহলে সেটা যদি গুণ করে দেয় তাহলে আমরা সেটা পেয়ে যাব এরপরে আমরা দেখব অ্যাঙ্গেল বার এটা প্রচুর ইউজ হয় ট্রাসে ট্রাস করতে গেলে কিন্তু এই অ্যাঙ্গেল বারটা আমাদের প্রচুর পরিমাণে ইউজ করা হয় তাই আমরা আজকে এই অ্যাঙ্গেল বার সম্পর্কে ভালো মতো জানব তো আমি এখানে দেখেন অ্যাঙ্গেল বারের সেকশন ধরছি দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি গুণন থ্রি এম এম অর্থাৎ এই যে দেখছেন এটা হাইটটাও এই দিকেও থি দুই ইঞ্চি এই দিকেও দুই ইঞ্চি যদি আপনি ডেড় ইঞ্চি হয় ডেড় ইঞ্চি ধরবেন এক ইঞ্চি হলে এক ইঞ্চি ধরবেন আর আমি থিকনেসটা ধরছি অর্থাৎ পুরুত্বটা ধরছি থ্রি এম এম যদি থ্রি এম এম হয় থ্রি এম এম ধরবেন ফোর হলে ফোর ফাইভ হলে ফাইভ সিক্স হলে সিক্স যেটা হবে সেটাই তবে ফর্মুলা একই তা অ্যাঙ্গেল বারের লেন্থ যেটা এক ফিট আমি ধরে নিয়েছি এক ফিটের বাইরকে দিলে আপনারা তার সাথে যে কোনো ফিটের গুণ করে বাইর করতে পারবেন তো অ্যাঙ্গেল বার ওয়েথটা দেখেন তো ওয়েথটা যেটা দিয়েছি আমি অর্থাৎ আমি এই দুটা মিলে ডাইরেক্ট একবারে করে নিচ্ছি এই দুই ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি দুটা মিলে যা হবে আগে যোগ করে নেবেন আপনারা তো দেখেন দুই ইঞ্চি এরপরে প্লাস দুই ইঞ্চি মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইট এটা দেওয়ার কারণটা কি ভিউয়ার্স এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে থ্রি এম এম সমান দেখেন একটু নিচের লাইনে আপনারা আসেন থ্রি এম এম আমরা যদি থ্রি ভাগ পঁচিশ পয়েন্ট ফোর দেয় তো থ্রি এম এম সমান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইট হচ্ছে তো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইটটা হচ্ছে আমার থ্রি এম এম সমান তো দেখেন একটা অ্যাঙ্গেল হলো যদি দুই ইঞ্চি হয় আর একটাও যদি হচ্ছে দুই ইঞ্চি হয় এমন হতে পারবে না কারণ এখানে একটা থিকনেস রয়েছে থ্রি এম এম যার কারণে দুই ইঞ্চি থেকে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইট ভাগ যাবে যেটা আমি অটোগ্যাটে একটু আপনাদের বুঝাই দিই তাহলে বুঝতে পারবেন তো ভিউয়ার্স একটু খেয়াল করেন আমি যদি একটা সেকশন একটা একে আয় নেই তো দেখেন আমি একটা মোটামুটি একটা আমি আঁকায় নিচ্ছি তো দেখেন এটা আমার একটা আঁক দিলাম দেওয়ার পরে যদি আমি
একটা আবার একটা কিছু একটা নিয়ে নিচ্ছি যে কোনো দাগ এরপরও এই দিকেও আমার হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি ধরে নিলাম তো দেখেন এটা ধরে আমার অ্যাঙ্গেল রোড এই দিকে একটা রয়েছে এই দিকে একটা রয়েছে যদি এটা ক্রস করে দেখাতে হতো আমি ক্রস করে দেখাচ্ছি না শুধু বোঝানোর জন্য তো দেখেন এটা যদি আমার দুই ফিট হয় অথবা এটাও যদি আমার দুই ফিট হয় যখন দুটাই যদি দুই ফিট হয় তাহলে দেখেন এখানে যে আমার পাঁচ ইঞ্চি বৃদ্ধি হয়ে গেছে আগেই তাহলে এটা দুই ফিট পাঁচ ইঞ্চি কিন্তু হয়ে যাবে তো অথব আমাদের যদি দুটাই সোজা রাখতে চাই তাহলে হবে কি আমার দুটাই যদি সোজা রাখতে চাই তাহলে কিন্তু আমার এই জিনিসটা পাঁচ ইঞ্চি কম ধরতে হবে তাহলে এটা আর এটা আমার সমান হবে অর্থাৎ এই যে এই পুরো উত্তরটা নিচে এটাকে বাদ দিতে হবে কারণ একটার সাথে আর একটা অ্যাঙ্গেলর জয়েন এই কারণে এখানে যত পুরুত্ব হবে তত আপনাদের বাদ দিয়ে নিতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন না পারলে কমেন্টস করবেন আমি বুঝিয়ে দেব তো এরপরে আসেন এই জন্যেই কিন্তু আমরা যে একটা দুই ইঞ্চি নেবেন এরপরে আর একটা দুই ইঞ্চির থেকে যত এম এম থিকনেস সেটার থেকে বাদ দেবেন দিয়ে আপনার দেখেন দুইটা মিলে চার ইঞ্চি হওয়ার কথা ছিল দুই দুই কিন্তু থ্রি পয়েন্ট এইট এইট হয়ে গেছে কারণ কি ওই থ্রি এম এম থিকনেসটা আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি তো এইভাবে আপনারা করবেন ফর্মুলা একই যদিও মান যদি ভিন্ন হয় তো অ্যাঙ্গেল ওয়ার থিকনেসটা ওই থ্রি ভাগ পঁচিশ পয়েন্ট ফোর আগেই বলে নিলাম যেটা ইঞ্চি তিনে গেলে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইট আসে তো অ্যাঙ্গেল ওয়ার ওজনটা আমরা পার ফিটে কীভাবে বের করবো আগের মতোই থ্রি পয়েন্ট এইট এইট যেটা পাইছি ভাগ বারো দিবেন ফিটে নেজার জন্য আবার পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইট থিকনেস ভাগ বারো দিবেন ফিটে নেজার জন্য গরুন ওয়ান দিছে এক ফিটের ওজন বের করবো গরুন দুইশো দিলাম এটা হচ্ছে লোয়ার একক ওজন ফিটের দিলে আপনার একটি অ্যাঙ্গেল রোড দুই বাই দুই ইঞ্চি অর্থাৎ দুই ইঞ্চি দুই ইঞ্চি থ্রি এম এম অ্যাঙ্গেল রোডের এক ফিটের ওজন আসবে পয়েন্ট সিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন কেজি ফিট অর্থাৎ এক ফিটের ওজন পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন কেজি এটা ওই অ্যাঙ্গেল রোড যার হচ্ছে দুই দুই ইঞ্চি বাই হচ্ছে থ্রি এম এম পুরুত্ব তো এটা এখন যদি বিশ ফিট লাগে চল্লিশ ফিট লাগে যেটাই লাগে না কেন গুণকে দিলে আপনারা তার মান পেয়ে যাবেন এরপর আমরা আসব পাইপ নিয়ে এম এস পাইপ এম এস পাইপের অর্থাৎ দেখবেন যে পাইপগুলো একটু ফাঁপা ফাঁপা থাকে একটু গোল ভিতরে কিচ্ছু থাকে না কিন্তু দেখবেন থিকনেসটা ধরে নেন আমি ফাইভ এম এম ধরছি আমি একটা পাইপ ধরলাম ছয় ইঞ্চি ডায়া ছয় ইঞ্চি ডায়া পাইপ হচ্ছে ফাইভ এম এম থিকনেস তো এখানে পাইপের লেন্থ আমি ধরলাম এক ফিট কারণ এক ফিটের বাইর করলে আপনারা সব বাইর করতে পারবেন তবে পাইপের উইথ উইথটা বলতে আমি এখানে বুঝাইছি এই যে একটা গোল পাইপ আমি একটু অটোকাটে আপনাদের বুঝাই তো দেখেন আমি একটা কি করছি ছয় ইঞ্চি অর্থাৎ আমি একটা পাইপ অলরেডি দাগায় রাখছি এর হচ্ছে ডায়াটা দেখি একটু ডায়াটা আমি ধরে রাখছি এক ফিট বারো ইঞ্চি তো যাই হোক আমি যদি ছয় ইঞ্চির একটা পাইপ আঁকাতে যাই তাহলে আঁকাই নিচ্ছি আমি দেখানোর জন্য তো ছয় ইঞ্চির পাইপ আঁকাতে গেলে থ্রি ইঞ্চি যদি দেই তাহলে দেখেন এটা কিন্তু ছয় এম এম আমি ছয় এম এম দিয়েই বোঝাবো তো একটা ছয় এম এম দেখেন এই দেয় ছয় ছয় ইঞ্চি সরি ছয় এম এম না ছয় ইঞ্চি ডায়ার পাইপ দেখতে কিন্তু এমন হবে তো এমন হবে ঠিক আছে তো এই পাইপটা যে এইভাবে দেখেন একটা যদি আমি পয়েন্ট ধরি ধরে নেন আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে পাইপের জোরার পয়েন্ট তো অবশ্যই এটা কিন্তু ফাইভ এম এম আমি পুরুত্ব ধরছি অবশ্যই এই যে পুরুত্ব রয়েছে এটা কিন্তু একটা পাত ছিল যেটাকে এখান থেকে জয়েন করে নিয়ে এইভাবে ঘুরায়ে এরকম একটা সোজা ছিল সোজা একটা ইয়ে ছিল আক্সি পাত ছিল ধরে নেন ফাইভ এম এম পুরুত্বের একটা পাত কিন্তু এই পাতটাকে কি করছে তারাই এইভাবে তারাই ভাজ দিয়ে ঘুরে 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 এইভাবে আবার এখানে না জয়েন লাগাই দিছে দিয়ে এটা কিন্তু গোল করছে তো এই যে গোল করছে গোল করাটা যতটুকু করছে কতটুকু করছে এই যে এতটুকু এতটুকুর মাপ কত একটু দেখে নেই আমি মোটামুটি ওয়ান এক ফিট সাত ইঞ্চি তো দেখেন যে এই যে গোলটা করছে কতটুকু রড গোল করছে সেটার কিন্তু একটা সূত্র রয়েছে আমরা যদি পাইপের ডায়াটা জানি ছয় ইঞ্চি ডায়া তাহলে সূত্রটা হচ্ছে যে পাই ডি অর্থাৎ পায়ের সাথে ডি ডি হচ্ছে ডায়া যে ছয় ইঞ্চি যদি আমি গুণ করে দিই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ সিক্স অর্থাৎ সিক্স যেটা ডায়া রয়েছে ওই ছয় ইঞ্চি গুণ করে দিলে যে আমার টোটাল কতটুকু লাগছে মোট আমার চলে আসবে রোডের রিং ও সেম সিস্টেমে কিন্তু হিসাব করা হয় একটা রড যখন রিং করবেন আপনি রিং করে শুধু ম্যাপেন যে এই মাথা থেকে এই রিংয়ের এই মাথা থেকে এই মাথা কত ইঞ্চি রয়েছে বা কত ফিট সেই ফিটের সাথে অথবা ইঞ্চির সাথে যদি আপনি পায়ে গুণ কেড়ে দেন তাহলে ওটা কতটুকু রড সে নিছে নিয়ে ভাজাইছে সেটা আপনার চলে আসবে 
তো পাইপের সিস্টেমও সেম আমার আগে পাইপের থিকনেস আমি জানলাম ফাইভ এম এম কিন্তু পাইপের যে লেন্থ আছে এক ফিট ধরে নিলাম কিন্তু ওয়েথ এই যে আমার হচ্ছে প্রস্তর দিক দিয়ে কতটুকু এটা আমি পাইপকে যখন এক কাটে লম্বা গোল থেকে আমি সোজাসুজি করে নেব তখন কিন্তু আমি পাবো তো এটা কাটে তো আর সোজা করা যায় না এই জন্য একটা সূত্র রয়েছে পাইডি পাইডি দিলে ডির মান হচ্ছে আমি যেহেতু ছয় নিছি যার কারণে ছয় দিছি আপনারা আরও আট হলে আট দিবেন চার হলে চার দিবেন দিলে আপনার পাইপের ওয়েথটা পাই যাবেন অর্থাৎ পোস্তটা পাই যাবেন তো পাইপের থিকনেস আমি পাঁচ ইঞ্চি ধরছি তো পাঁচ ইঞ্চিকে আমি পাঁচ এম এম ধরছি পাঁচ এম এমকে আমি ইঞ্চিতে নিলাম এর পাইপের ওজন আমি পাবো এই আঠারো পয়েন্ট এই যে আঠারো ভাগ বারো পয়েন্ট ওয়ান নাইন সেভেন ভাগ বারো গুরুন ওয়ান ধরছে এক ফিটের করে নিচ্ছে আর পাইপের এ ইয়ে লোয়ার এক ওজন দুইশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ কেজি দিয়ে যদি আমি গুণ করে দিই সেম সিস্টেমে আপনার যেটাই ফর্মুলা হোক না কেন আমি বলছি সরি ফর্মুলা তাই বলছি আপনার মান যেটাই হোক না কেন ছয় হোক পাঁচ এখানে সাত হোক শুধু এই সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করুন পাইপের সময় পাইডি দিয়ে তারপর পাইডির যে মান আসবে সেটাকে এইভাবে যদি ইঞ্চিতে থাকে বারো দে ভাগকে নেবেন আর ফিটে থাকলে তো আর কোনো কিছু ভাগ করতে হবে না আমার ইঞ্চিতে আসে দেখে বারো দে ভাগ করছি ইঞ্চিতে আসে বারো দে ভাগ করছি আর ওয়ান ফিট আসে দেখে বারো দে ভাগ করতে হয়নি এরপর দুইশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে আপনার ফাইভ পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফোর কেজি আসবে এক ফিট পাইপের ওজন তো ভিউয়ার্স এই এক ফিট পাইপের ওজন যদি আপনি পাই যান তাহলে কিন্তু আপনার যত ফিট বিশ ফিট পাইপের ওজন সেটা গুণ দেবেন চলে আসবে এরপরে আসবে আমরা বেস প্লেট নিয়ে তো বেস প্লেট যেগুলো আছে বেস প্লেট কোথায় ইউজ করা হয় পাইপের নিচে অথবা দেখবেন আই বিমের নিচে যেগুলো কলামগুলো দেয় সেগুলোতে বেস প্লেট ইউজ করা হয় যদি বেস প্লেট ইউজ না দেখেন তাহলে আমার বেস প্লেট ও অ্যাঙ্কার বোল্টের ভিডিওগুলো রয়েছে এগুলো আপনারা দেখে আসতে পারেন তো বেস প্লেটের ওজন কীভাবে ব্যার করবে ধরে নিন একটা বেস প্লেটের সেকশন এই দিক ষোলো ইঞ্চি এই দিকে ষোলো ইঞ্চি ধরলাম আর এর থিকনেসটা হচ্ছে ফাইভ এম এম তো দেখেন আগে ইঞ্চি যেটা রয়েছে লেন্থ উইথ ষোলো ষোলো ইঞ্চি ধরলাম এরপর বেস প্লেটের থিকনেস ফাইভ এম এম সেটাকে ইঞ্চিতে নিয়ে যাব এরপর যেহেতু ইঞ্চিতে রয়েছে ষোলো ইঞ্চি সেটাকে ফিটে নেব দেখে বারো ভাগ আবার ষোলো বাই বারো ভাগ গুনুন এই ইঞ্চিতে বারো ভাগ দেব গুনুন দুইশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা তিনটা গুণ করলে ঘনু ফিটে আসে অর্থাৎ কিউবিক ফিট যেটাকে দুইশো বাইশ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করলে একটা বেস প্লেটের ওজন পাওয়া যাবে এরপর যতগুলো বেস প্লেট আপনি এরকম নেবেন তত দিয়ে গুণ করলে আপনার বেস প্লেটের ওজন আসবেন তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা লোহার ওজন অন্ততপক্ষে এই ভিডিও দেখার পরে যে কোনো লোহার ওজন আপনারা বাইর করতে পারবেন আমি মনে করি যদি আপনারা মনে করেন যে এর সো ডিফিকাল কোনো লোহার রয়েছে যেটার ওজন আপনারা বাইর করতে পারছেন না তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন আমি সেটা বাইর করে দেবো প্লাস ফুল ক্যালকুলেশন সহ আপনাদের আমি বলে দেব আর এই যে ক্যালকুলেশন করছি এই ক্যালকুলেশনটা অবশ্যই আমি আমার ওয়েবসাইটে দিয়ে দেব এই ফুল ক্যালকুলেশনটা পোস্ট করে দিয়ে দেব এই ডিস এই ওয়েবসাইটে দেব যে পোস্ট করে সেই লিঙ্কটা কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে আপনারা সেখানে ক্লিক করে ডাইরেক্ট এই ক্যালকুলেশনটা দেখতেও পারবেন ভিডিওর সাথে যদি না বোঝেন তাহলে সেই ক্যালকুলেশন দেখবেন দরকার পড়লে সেখান থেকে কপি করে আপনারা রেখে দেবেন অথবা আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন মাঝে মধ্যে এবং সেটা দেখবেন কয়েকদিন যদি এটা প্র্যাকটিস করেন আশা করি এরপরে আপনার আপনি লোহা তন্ত পক্ষে একটা বিশাল আপনি যে কোনো লোহার ওজন বাইর করতে পারবেন দক্ষ হয়ে যাবেন আমি মনে করি তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ